రామాయణం ఒక మనిషి ధర్మంగా ఎలా బతకాలో చెప్పిన ఒక గొప్ప కథ ధర్మంగా బతికితే మనిషి దేవుడు ఎలా అవుతాడో చెప్పిన అదే కథ ఒక మనిషి ఎలా బతకూడదో కూడా చెప్పింది అహంకారంతో బతికితే మనిషి ఎలా పతనం అయిపోతాడో చెప్పింది అహంకారానికి నిలువేత రూపమే రావణాసురుడు రావణాసురుడు సీతను ఎత్తుకెళ్ళిపోవడం అంతవరకే తెలుసు కానీ అనేక పురాణాల్లో చెప్పబడిన తన లైఫ్ స్టోరీ అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని మీరు ఈ సిరీస్ లో చూడబోతున్నారు ట్రస్ట్ మీ ఈ సిరీస్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మాత్రమే కాదు అట్ ద సేమ్ టైం మనలోని బ్యాడ్ యాంగిల్స్ ను కూడా చూపిస్తుంది నేను ఈ సిరీస్ ని ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఒకసారి ఒక ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా చెడు చూపించినప్పుడే మంచి ఏంటని తెలుస్తుంది నా ఫీలింగ్ కూడా అదే సో వెల్కమ్ టు ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లాగ్ లేకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న గంట కొడితే అది ఎప్పుడు మోగదు నేను వీడియో పెట్టినప్పుడల్లా మోగిద్ది రావణుడి పుట్టుక దాని వెనకున్న కారణం కృతయుగం ముందే మొదలైంది బ్రహ్మ సృష్టి మొదలు పెట్టేటప్పుడు మనసులో తలుచుకుని నలుగురు సృష్టించాడు వాళ్లే సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు ప్రతి మనవంతరంలో ఇలా సృష్టి మొదలు పెట్టేటప్పుడు బ్రహ్మ మనసులో తలుచుకుని కొంతమందిని సృష్టిస్తాడు అలా వీళ్ళ నలుగురిని జస్ట్ మనసులో తలుచుకుని సృష్టించాడు వీళ్ళని అందుకే బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడూ చూడటానికి చిన్నపిల్లల్లాగే ఉంటారు ఎంత ఏజ్ వచ్చినా అలాగే ఉంటారు వీళ్ళొక రోజు విష్ణుమూర్తిని కలవడానికి అలా వైకుంఠపురంలోకి వెళ్ళారు కానీ వైకుంఠం ద్వారం దగ్గర ఉండే జయ విజయులు అనే ఇద్దరు ద్వారపాలకులు వాళ్ళని లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపేశారు ఆ ఎక్కడికి అని అడిగారు మేము విష్ణును కలవడానికి వచ్చాం లోపలికి పంపించండి అన్నారు వీళ్ళు చూడటానికి చిన్నపిల్లలాగా ఉన్నారే అని నవ్వుకుంటూ లోపల స్వామి నిద్రపోతున్నారు మీరు ఇప్పుడు చూడటానికి కుదరదు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని చిన్నపిల్లలకు చెప్పినట్టు చెప్పారు ఇదేంటి వీళ్ళు అసలు నిజం చెప్తున్నారా లేక మనం చిన్నపిల్లలను చేసి మోసం చేస్తున్నారా అని మన మానస పుత్రులకు డౌట్ వచ్చి టెలిపతి యూజ్ చేసి లోపల విషయం ఏంటో కనుక్కున్నారు ఆయనేమో ఖాళీగానే ఉన్నాడు మమ్మల్నే మోసం చేస్తారా అని కోపంతో ఇక మీ దైవత్వం పోయి భూమి మీద మనుషులుగా పుట్టండి అని కోపంగా శపించారు అంతే జయ విజయులు దెబ్బకి బెదిరిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాక తలుపులు తోసుకుని మరీ లోపలికి పరిగెట్టారు లోపల ఉన్న ఆయన మామూలు వ్యక్త అన్ని లైవ్ లో చూస్తూ ఉంటాడు ఏం జరిగిందో ఆయనకి అంతా తెలుసు వాళ్ళు చెప్పే లోపే ఆగండి ఇప్పుడు మీకు రెండు ఆప్షన్సే ఉన్నాయి ఒకటి నా భక్తులుగా ఏడు జన్మలు పుడతారా లేదా రాక్షసులుగా మూడు జన్మలు పుడతారా అని అడిగాడు అమ్మో ఒక జన్మే తట్టుకోలేం ఇంకా ఏడు జన్మల మా వల్ల కాదు ఏడు జన్మలు మనుషులుగా మీకు దూరంగా ఉండడం కంటే మూడు జన్మలు రాక్షసులుగా ఉంటాం చాలు అన్నారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ భయానికి ఒక రీజన్ ఉంది టైం డిలేషన్ వైకుంఠం అనేది మన యూనివర్స్ కి ఎడ్జ్ లో ఉంది అంటే ప్యూర్ ఎండ్ లో ఉంది సో స్పేస్ లాస్ ప్రకారం టైం అనేది స్పేస్ లో వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే వైకుంఠంలో గంట భూమి మీద కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అనమాట సరే ఇది వేరే టాపిక్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అలా అన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు భూమి మీద ఉండలేమని అన్నారు దానికన్నా రాక్షసులుగా మూడు జన్మలు చాలు అని కోరుకున్నారు అలా వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగానే వాళ్ళ పుట్టుక మొదలైంది కృతయుగం ఆదివరాహమూర్తిగా వచ్చి హిరణ్యాక్షుణ్ణి నరసింహస్వామిగా వచ్చి హిరణ్యకశిపుణ్ణి విష్ణుమూర్తి చంపేశారు అలా వాళ్ళిద్దరికీ ఓ జన్మ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులతో పాటు బ్రహ్మ ఇంకొక పది మంది మానస పుత్రులను సృష్టించాడు అంగీరస అత్రి పులశ్చ మరీచి పులహ క్రతు భృగు వశిష్ఠుడు దక్షుడు అలాగే నారదుడు వీళ్ళు పది మంది కూడా బ్రహ్మ మానస పుత్రులే ఇందులో పులశ్చ మహాముని మనోడే రావణాసురుడు ఎలాగో ఇప్పుడు చెప్తాను పులశ్చ మహర్షి తపస్సు చేసుకునేటప్పుడల్లా కొంతమంది దేవకన్యలు వచ్చి అక్కడ నాట్యం చేస్తూ డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు ఈయనకి బాగా కోపం వచ్చి ఈసారి నన్ను డిస్టర్బ్ చేశారో నా కళ్ళు తెరిచినప్పుడు మొదట ఎవరి మీద అయితే చూపు పడుతుందో వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అలా చెప్పాడో లేదో కిలోమీటర్ దూరంలో ఆ అమ్మాయిలందరూ పరిగెడుతూ ఉన్నారు ఇక వీళ్ళ గోల ఉండదు అనుకున్నాడు కొద్ది రోజులకి తృణబిందువు అనే మహారాజు కూతురు మానిని ఏదో వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వచ్చింది ఆమె కాళ్ళ శబ్దం విని ఈయన కళ్ళు తెరిచి ఆమె వైపు చూశాడు అంతే సీన్ కట్ చేస్తే ఆ రావకుమారి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళింది తన ప్రెగ్నెన్సీని చూసి షాక్ అయిన మహారాజు దివ్యదృష్టితో మొత్తం తెలుసుకున్నాడు వెంటనే పులశ్చ మహాముని దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీరే పెద్ద మనసు చేసుకుని మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అన్నాడు సరే అని అనుకున్నట్టుగానే పెళ్లి చేసుకున్నాడు కొద్ది రోజులకి వాళ్ళకు కొడుకు పుట్టాడు ఆయన పేరు విశ్వవసు బ్రహ్మ భరద్వాజముని తన కూతుర్ని ఈ విశ్వవసు బ్రహ్మకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు కొద్ది రోజులకి వీళ్ళకో కొడుకు పుట్టాడు ఆయనే కుబేరుడ
కుబేరుడు వాళ్ళ ముత్తాత బ్రహ్మ కోసం ఘోరంగా తపస్సు చేసి గొప్ప సంపదగా అధిపతి అయ్యాడు అలాగే ఉత్తర దిక్కు కూడా అధిపతి అయ్యాడు దాంతోపాటు బ్రహ్మ తన ముని మనవుడికి ప్రేమతో ఓ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఆ గిఫ్టే పుష్పక విమానం అది ఎంత స్పెషల్ అంటే అందులో ఎంతమంది ఎక్కినా ఇంకొక లెక్కడానికి చోటు ఉండేది దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మన సిరీస్లో దీని పేరు వినిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కుబేరుడికి బ్రహ్మ అన్ని పవర్స్ ఇచ్చాక మరి ఉండడానికి ఓ ప్లేస్ కావాలి కదా వాళ్ళ నాన్న విశ్వవసు బ్రహ్మని అడిగితే ఆయన ఒక ప్లేస్ చెప్పాడు ప్లేస్ ఏంటంటే భూమి మీద దక్షిణ సముద్రంలో ఒక ద్వీపం ఉంది దాని పేరు లంక దేవతలు ఇంజనీర్ అయిన విశ్వకర్మని ఇంద్రుడు తన వెకేషన్కి ఎప్పుడైనా భూమి మీదకి వస్తే గెస్ట్ హౌస్ కింద ఉంటుందని కట్టమన్నాడు మొత్తం బంగారు తాపడంతో దగ 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 మెరిసిపోతూ ఉంటుంది అయితే కొంతకాలానికి ఆ లంకా నగరాన్ని కొంతమంది రాక్షసులు ఆక్రమించేసుకున్నారు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి వచ్చి వాళ్ళందరినీ తరిమేశాడు సో ఇప్పుడు అది ఖాళీగా ఉంది నువ్వు వెళ్ళి దాన్ని బాగు చేసుకుని అక్కడ ఉండొచ్చు అని కుబేరుడికి వాళ్ళ నాన్న చెప్పాడు అలా కుబేరుడు లంకలో సెటిల్ అయ్యాడు కొంతకాలానికి విశ్వవసు బ్రహ్మ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అయితే ఇప్పటి వరకు విశ్వవసు బ్రహ్మదంతా దేవతల బ్యాక్ డ్రాప్ అయితే ఈసారి తను పెళ్లి చేసుకుంది మాత్రం కైకసి అనే ఒక రాక్షస జాతికి చెందిన అమ్మాయి ఆ రెండో భార్య కైకసికి పుట్టిన అబ్బాయే రావణాసురుడు ఇప్పటి వరకు జయ విజయుల్ని శపించడం వల్లే రావణాసురుడు పుట్టాడు అన్నది ఒక కారణం అయితే రెండో కారణం ఎందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా కొంతమంది రాక్షసులు లంకని ఆక్రమించుకుంటే విష్ణుమూర్తి వచ్చి తరిమేశాడని ఆ ముగ్గురు రాక్షసుల్లో ఒకరు కూతురే కైకసి అయితే విశ్వవసు బ్రహ్మ కైకసిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కుబేరు నుండి తన పిన్ని కొడుకైన రావణాసురుడికి లంక ఎలా వెళ్ళింది రావణాసురుడు ఎలా పుట్టాడు ఎలా పెరిగాడు ఇలాంటి విషయాలని ఎపిసోడ్ టూలో చూడండి ఈసారి ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించను త్వరలోనే వస్తుంది రెడీగా ఉన్నాయి దాచాం లోపల సో ఎప్పట్లాగే లైక్ వేసుకోండి కుదిరితే షేర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్ కోసం గంట కొట్టి రెడీగా ఉండండి అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్